자연이 우리에게 주는 모든 색은 아름답지만 그 중에서도 가장 따뜻하고 풍성한 색감의 가을의 컬러들로 연출해본 가을 뮤트 메이크업입니다. 먼저 제 피부톤보다 어두운 컨실러입니다. 커버를 하는 동시에 콧대 쉐딩 효과를 줄 거예요. 콧대와 붉은기가 있는 곳에 발라줍니다. 그후 밝은 색의 컨실러를 사용해서 입체감이 필요한 부분에 발라줍니다. 저는 광대뼈 밑과 관자놀이 쪽이 꺼져 있어서 그 부분에 발라 밝혀주었습니다. 그리고 콧대 하이라이트 또한 밝은 컨실러로 잡아줍니다. 이렇게 하면 하이라이트 효과는 물론이고 피부톤 정리를 동시에 할수 있어요. 그리고 앞볼 꺼진 곳에도 발라 입체감 있는 얼굴을 만들어줍니다. 이때 중요한 건 컨실러가 뭉치거나 두껍게 올라가지 않도록 브러쉬에 잘 머금어 소량씩 얇게 밀착시켜주는 거예요. 이렇게 하면 컨실러로 1차 메이크업 끝! 다음 파운데이션 단계입니다. 오늘의 피부 표현은 세미매트한 피부 표현입니다. 역시 브러쉬에 잘 머금어 발라줍니다. 얼굴 바깥쪽에서 안쪽으로 조금씩 레이어링하며 쌓아주고 톡톡 두드려 밀착시켜주세요. 브러쉬에 남은 양이 거의 없을 때 얼굴 바깥쪽과 목을 연결해서 전체적인 톤을 맞춰줍니다. 반대쪽도 같은 방법으로 해줍니다. 상대적으로 피부가 얇은 입 주변과 눈 주변은 브러쉬에 남은 양이 거의 없을 때 쓸어서 발라줍니다. 이렇게 소량으로 두드리며 커버해주면 전 단계에 발라놓았던 컨실러가 고정되면서 하루 종일 완벽한 피부 메이크업을 유지할 수 있습니다. 이렇게 하면 아주 얇고 가벼운 피부 메이크업 끝! 다음 파우더입니다. 색조화장이 올라갈 눈두덩에만 살짝 발라 유분기를 잡아주었어요. 다음 쉐딩 단계입니다. 턱선 아랫부분에 그림자가 생길 수 있도록 넓은 브러쉬를 사용해서 쓸어줍니다. 그후 턱 밑, 콧대 등에 얼굴이 전체적으로 입체감이 생길 수 있도록 음영을 잡아주었어요. 눈썹뼈 아래를 눌러보았을 때꼭 들어가는 부분에 콧대 쉐딩을 시작해주세요. 이렇게 콧대 쉐딩을 넣어주어야 눈매가 깊어 보이는 동시에 콧대가 높아 보인답니다. 콧볼 부분은 브러쉬에 남은 양으로만 자연스럽게 발라주세요. 다음은 가을 뮤트톤의 블러셔. 아주 차분한 오렌지빛 컬러를 선택했습니다. 쉐딩과 자연스럽게 연결되도록 바깥쪽에서 안쪽으로 톡톡 두드리며 들어와 줍니다. 제 피부톤보다 아주 밝은 컬러가 아니기 때문에 너무 얼굴 안쪽까지 들어오지 않게 해주었어요. 정면을 바라본 눈동자를 기준으로 그 안쪽까지 들어오지 않게 영역을 잡아주었습니다. 브러쉬에 남은 양으로 턱 끝에 살짝만 발라서 전체적으로 따뜻한 혈색을 줍니다. 다음 눈썹을 그려줄게요. 눈썹은 자연스럽게 결을 살려 표현해줍니다. 펜슬을 짧게 짧게 털치하여 결을 하나씩 살려서 그려주었어요. 반대쪽도 같은 방법으로 해줍니다. 눈화장을 하기 전에 뷰러로 속눈썹을 컬링해주고 본격적으로 눈화장을 시작해볼게요. 가을 뮤트톤의 첫 번째 섀도우 따뜻한 빛의 브라운 무펄 섀도우로 전체적인 음영을 잡아줍니다. 브러쉬에 묻혀서 눈두덩 전체에 쌓아주세요. 한 번에 강한 발색을 하기보다는 여러 번 덧발라서 음영을 쌓아주는 게 좋습니다. 반대쪽도 같은 방법으로 해줍니다. 다음 가을 뮤트톤의 두 번째 섀도우 두 컬러를 메인으로 사용해볼 거예요. 딱 가을의 낙엽색이 떠오르죠? 붉은 빛이 도는 컬러를 총알 브러쉬에 묻혀서 쌍꺼풀 라인 안쪽으로 중앙부터 끝까지 발라주세요. 가루 날림이 살짝 있는 섀도우이기 때문에 꼭꼭 쌓아준다는 느낌으로 발라주세요. 브러쉬에 남은 양이 별로 없을 때 쌍꺼풀 라인 바깥쪽으로 블렌딩 시켜주세요. 
손에 힘을 빼고 쓸어주어야 경계 없이 자연스럽게 블렌딩이 된답니다. 눈 앞머리 부분은 주황빛이 도는 컬러를 발라줄 거예요. 역시나 손에 힘을 빼고 차곡차곡 쌓아주는 느낌으로 음영감을 계속해서 더해주세요. 다음 갈색 붓펜 라이너로 점막과 기본 아이라인을 그려줍니다. 다음 갈색 펜슬 라이너로 한번더 라인을 그려줍니다. 납작한 브러쉬로 라이너를 왔다 갔다 쓸어서 묻혀줍니다. 라인을 그리며 블렌딩까지 한 번에 해결할 수 있는 방법입니다. 아까 그려놓았던 붓펜 라이너를 덮으며 라인을 그려줍니다. 전 눈꼬리를 살짝 옆으로 빼 그려주었어요. 이 방법 진짜 꼭 따라해보세요. 정말 쉽고 자연스럽게 라인을 그릴 수 있어요. 다음 아까 사용했던 붉은빛 섀도를 납작 브러쉬에 묻혀서 언더라인 점막에 발라주세요. 붉은 색감이 언더라인에 올라가면서 더 풍부한 색감으로 눈화장의 완성도를 높여줍니다. 다음은 브라운 컬러 속눈썹을 붙여줍니다. 전체적으로 눈매를 부드럽고 차분하게 만들어줄 거라 일부러 검정색이 아닌 갈색 인도 속눈썹을 선택했어요. 그후한번더 갈색 마스카라를 사용해서 컬링을 해주는 동시에 컬러를 덧입혀주었어요. 그리고 언더라인까지 꼼꼼하게 덧발라주세요. 그리고 브러쉬에 갈색 음영 섀도를 묻혀서 마스카라가 완벽하게 마르기 전에 살짝살짝 눈썹을 터치해서 색을 덧입혀줍니다. 이렇게 해주면 색감도 더 풍부하고 또 부드러운 눈매를 연출할 수 있어요. 다음 가을 뮤트톤의 첫 번째 립 제품 가을 뮤트의 정석이라고 할수 있는 말린 장미 컬러를 선택했어요. 본통째 쓱쓱 펼쳐 발라준 후에 경계를 손가락으로 사용해 펼쳐줍니다. 이때 번진 듯한 느낌을 주기 위해서 원래 입술보다 좀더 넓게 펼쳐 발라주었어요. 이렇게 발라 전체적으로 차분하고 뽀송한 메이크업으로 마무리해주는 것도 좋지만 전 여기서 입술에 조금 더 포인트를 주기 위해서 가을 뮤트톤의 유리알 틴트를 덧발라주었어요. 맑은 제형과 차분한 컬러가 만나서 정말 오묘한 컬러감을 연출해주는 틴트입니다. 입술 안쪽에 덧발라준 후 브러쉬를 사용해서 경계를 살짝 풀어줍니다. 색감 진짜 예쁘지 않나요? <웃음> 사실 원래 저의 메이크업 계획은 전체적으로 다 뽀송한 느낌으로 통일시키려고 매트립스틱 단계에서 마무리를 하려고 했거든요. 근데 이렇게 입술에 촉촉한 제형을 올려서 마무리하니까 훨씬 더 포인트가 되고 더 예쁜 것 같아요. 이렇게 입술까지 덧발라 분위기 있는 가을 뮤트 메이크업 끝! 차분하고 따뜻한 가을의 컬러들로 연출해본 가을 뮤트 메이크업 재밌게 보셨나요? 저는 특히 입술 표현이 진짜 마음에 들었어요. 전체적으로 다 뽀송한 마무리감으로 표현하되 입술만 딱 유리알 광택으로 포인트를 주어 분위기 있지만 무겁지 않은 그런 메이크업이었던 것 같아요. 세상에 있는 모든 색은 아름답지만 그 중에서도 제가 정말 좋아하는 가을의 컬러들로 연출해본 메이크업 어떠셨나요? 그럼 다음 영상은 가을 뮤트통의 색조화장품 추천으로 돌아올게요. 안녕!